hoje pela primeira vez a Série A, independente de como acabe essa rodada, ela, ela nos parece que, que de fato se concretiza com 46 pontos. Né? Independente da matemática de hoje, mas se não for a de hoje, acredito que é do próximo domingo ou a da outra, do outro meio de semana, ela vai, ela vai se concretizar. É, foi uma grande aventura, acho que uma, um grande risco assumido na volta para cá, mas também é, foi uma forma de, de gratidão por tudo que, que eu pude viver aqui nesses últimos dois anos. Foi uma grande experiência na minha vida. Eu tive duas. Quando eu cheguei aos 17 anos no São Paulo Futebol Clube, morei durante quatro anos embaixo da arquibancada no Morumbi, até me tornar um atleta profissional e jogar por 25 anos no clube que eu tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande, onde eu pude construir a minha história né, como, como atleta. E hoje, dois anos se passaram, e esse retorno ao Fortaleza eu também passo a ter como o time do meu, do meu coração. São os dois times que eu, que eu guardo para sempre assim, na história do futebol. Nesses 22, 29 anos de futebol, são dois clubes que eu, que eu vou guardar para sempre no coração. Tá, a, a, a questão de, de financeira do clube, tudo isso contribui para você permanecer para o ano de 2020? Olha, isso é uma decisão que ficou acordada até o, quando nós voltamos para cá. Eu assinei contrato com o Fortaleza faz 15 dias, que eu assinei 20 dias. Eu trabalhei desde o meu retorno para cá sem contrato com o clube, a não ser um acerto verbal com o presidente. Porque quando você passa determinado tempo, você aprende a confiar nas pessoas. né? Então, eu peguei um avião para vir para cá, eu decidi às duas da manhã, peguei um avião às sete e vim e fiz questão daquele jogo do Botafogo de estar presente. É, todos diziam para mim que era um risco muito grande voltar. Porque se a gente não fizesse com que o Fortaleza permanecesse, poderia ser uma carreira é, que podia ser interrompida. Mas é, tem uma frase que diz que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. né? E o futebol é um grande risco, é um jogo de risco. Então, assim, nós voltamos para cá e hoje, logicamente, eu achei que até nós brigaríamos até a 38ª, mas hoje, na 35ª rodada, eu acredito que a gente esteja bem perto de, se não matematicamente, mas entregando Fortaleza novamente 2020 com o calendário cheio e nós vamos brigar para mais uma competição que é a Sul-Americana. Com relação a isso, é uma decisão que nós já conversamos quando eu voltei com o presidente, que seria tomada até uma semana após a, o término do Campeonato Brasileiro da Série A. Se eu disser para você que eu não adoro essa cidade, é, os amigos que aqui eu fiz, é, o clube de maneira geral, a atmosfera desse estádio, eu não sei se conseguiria encontrar em outro lugar tudo isso, né? É, mas eu não posso dizer para você sobre o futuro. Eu só sei que eu arrisquei a minha carreira voltando, é, mas está entregue aquilo que, que eu tenho certeza que era o que todos esperavam, que era a permanência na, na Série A. É, sobre o futuro, eu, eu ainda é muito cedo para falar. Se fosse pela paixão que eu tenho pelo clube, o respeito e o carinho por esse clube serão, serão para sempre. É, agora, 2020 ainda é um, é um ano fora de, de planejamento até o momento. Eu acho que nós temos que focar no 2019. Nós temos mais nove pontos para disputar. E se a gente colocar o Fortaleza pela primeira vez na história, numa competição internacional, seria... Eu acho que é como, acho que foi o Quinteiro que falou isso. Seria como um terceiro título no ano para o Fortaleza poder jogar uma competição pela primeira vez na sua história centenária, uma competição internacional.